Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para gravar uma palavra da parte do Senhor. Eu tenho explicado que eu estava no silêncio, apenas ouvindo aqueles que estavam gravando e colocando seus vídeos e culto online, mas alguém me pediu, algumas pessoas disseram, irmã Neuza, é, ministra uma palavra para nós neste momento tão difícil que a nação brasileira está passando. Não somente a nação brasileira, o mundo inteiro. E nós sabemos que nós não temos uma solução, nós não temos a resposta exata. Mas nós podemos falar de alguém que neste momento tão de tantas lutas, de tantas notícias terríveis, nós temos um nome para apresentar a você, Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança. E neste momento que eu estou aqui na minha casa gravando, eu sempre digo que eu tenho as minhas limitações, eu não tenho muita prática para estar gravando ao vivo, ao mesmo tempo da imagem e do texto, Apesar de ter muitos vídeos na internet, mas eu coloco a, o texto e depois a minha imagem. Mas eu estou gravando e eu quero deixar uma palavra para você que neste vento tão forte pelo qual nós estamos passando, eu, eu digo que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos enfrentando momentos difíceis. Mas tem um texto na Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo, do versículo 35 ao versículo 41, que diz assim, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. Quem disse foi Jesus. Passemos para a outra banda. Nós podíamos já parar aqui nesse versículo e dizer, quando o Senhor Jesus nos ordena, nos autoriza a sairmos de onde estamos e passarmos para outra banda, atravessar o mar ou entrar no barco e navegar, Ele está no controle da nossa vida. Ele, está, ele sabe até onde nós podemos suportar, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos navegar no mar. O Senhor Jesus não convidou os seus apóstolos para entrarem no barco para eles naufragarem. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, através desta palavra, Ele não vai nos deixar naufragar. Ele está no controle deste barco. Ele está no controle desta tempestade. Então, vou ler aqui, continuando a ler, Versículo 36 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos diz assim: e eles, deixa, e eles deixando a multidão o levaram consigo, mas assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles deixando a multidão o levaram consigo, assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos. Então não tinha só o barquinho que Jesus embarcou. Tinha outros barcos navegando no mar. Jesus estava no controle, não só daquele barco, mas de todos os demais. Mas naquele momento ali, quando Jesus entra naquele barco, Jesus dorme. Mas eu quero te dizer que como pode, irmã Neuza? Se o Salmo 121 diz que é, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará e nem tosquenejará o guarda de Israel. Então Jesus estava descansando. Aquele sono que Jesus estava ali, era um sono que, mesmo descansando e dormindo, tudo estava sob o controle dele. 
Continuando a leitura, eu vou tentar ler aqui para você e me perdoe mais uma vez a imagem, se não estiver perfeita. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? Olha, os apóstolos acordaram a Jesus e ainda fizeram uma repreensão. Senhor, nós estamos perecendo. Olha a tempestade que se levantou. Como em outras palavras, né, eu estou colocando aqui, eu, não, eu não, não acrescento nada na Bíblia, mas naquele momento os apóstolos pediram socorro a Jesus e eles disseram, olha, nós vamos perecer. A tempestade está muito forte. O vento está muito forte, as ondas estão muito altas. E o versículo 39 diz, E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amados irmãos, é... Observando este texto bíblico, nós podemos entender que naquele momento, quando Jesus olhou o medo dos apóstolos, o pavor que ele via no rosto deles, por eles estarem passando por aquele momento ali naquele mar, e Jesus então diz assim, cala-te mar, aquieta-te vento. Que coisa linda, não é irmãos? Amados, já... Isso é lindo Jesus falar para nós nessa noite. Olha, eu estou dando ordem ao vento. Cala-te, vento. Eu estou dando ordem ao mar. Aquieta-te. Vamos confiar no Senhor. Essa tempestade vai passar. Esse vento vai se aquietar. Este barulho do mar vai se calar. Porque o Senhor Jesus Cristo... Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele ali repreendeu os seus apóstolos. Diz, por que vocês não têm fé? Ah, irmãos, por que neste momento nós estamos tão aflitos, tão angustiados, tão preocupados com tudo que está acontecendo? E é natural que estejamos assim. Afinal, afinal de contas, nós ainda estamos neste mundo. Estamos neste corpo corruptível. Ainda não recebemos um corpo glorificado. Mas o Senhor está nos dizendo que Ele é o mesmo que aquietou aquele vento, que aquietou aquela tempestade. Ele é o mesmo Jesus que acalmou o coração daqueles apóstolos. Ele é o mesmo que tem, teve e tem o poder para calar o mar, aquietar o vento e colocar um ponto final na tempestade. Em nome de Jesus, você que está ouvindo esta palavra, receba por fé que o Senhor Jesus ele está acalmando toda essa tempestade, todo este vento, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos passando por aflições. Cada dia recebemos uma notícia. Mas mesmo em meio à notícia, mesmo em meio à tempestade, vamos crer que o guarda de Israel está conosco. Que Jesus ele está nos aquietando. Jesus está nos acalmando. Aleluia. Jesus ele está conosco na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, no nosso trabalho. Quando nós dormimos, quando nós acordamos, e se porventura você agora está em meio a uma grande tempestade, a um vendaval, que você não está entendendo, nós sabemos que Deus está no controle. A mão do Senhor está estendida sobre nós. E nós não vamos perecer, porque o Senhor não nos deixa passar nada além daquilo que nós possamos suportar. 
receba esta palavra, tome posse e creia que Jesus está nos dizendo neste momento. Não temas. Aleluia. Eu estou aquietando este vento. Eu estou calando este mar. Eu estou cessando esta tempestade. Vamos tomar posse dessa palavra. Vamos crer que este momento já está cessando. Porque Deus está nesta peleja por nós. Todos que estão buscando o Senhor vão receber a força, a graça e a misericórdia da mão poderosa do Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Fique na santa paz do Senhor. Que Jesus te dê vitória nesta grande luta que você está passando. Mas precisamos crer, precisamos aceitá-lo como nosso Salvador, como Senhor, como Salvador e Rei Jesus, que derramou o seu sangue precioso na cruz para nos salvar da maldição do pecado. Que Deus te abençoe, que você possa receber esta palavra. E se você desejar compartilhar com alguém, compartilhe, porque foi a palavra que Deus me deu. Cala, te mar, aquieta te vento. Aleluia. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz, uma noite abençoada, um sono tranquilo. Em nome de Jesus. Amém.